Als nächster am Wort ist der Herr Abgeordnete Johann Hell. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, Herr Präsident des Rechnungshofes. Laut Fiskalrat wird der aktuelle Haushaltsplan der Bundesregierung für die Jahre 2015 im Licht des zugrunde gelegten ökonomischen Rahmenbedienungsbereichs als plausibel und vorsichtig eingeschätzt bewertet. Der Fiskalrat prognostiziert ausgehend von einem strukturellen Budgetdefizit von 1,3 Prozent des BIP im Jahr 2013 für 2014 eine strukturelle Verbesserung um 0,6 Prozentpunkte und für 2015 eine weitere Verbesserung um 0,2 Prozentpunkte. Er betont aber auch, und das sollte man hier auch erwähnen, dass der eingeschlagene Weg eines wachstumsschonenden Konsolidierungskurses in Kombination mit Offensivmaßnahmen konsequent fortgesetzt werden muss. Auch in der vorliegenden, äh, vorliegenden Übersicht über die österreichische Holzhaltsplanung 2015 wird auf die strukturellen Maßnahmen eingegangen, die bereits gesetzt wurden oder in Umsetzung sind. Dazu gehören die Verwaltungsreform, das bereits beschlossene Sonderpensionsbegrenzungsgesetz, aber auch die im Herbst von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmenpakete. Hier zählen die, der beschleunigte Ausbau des Breitbandes, Verbesserung bei Förderungen für Start-ups, KMUs, die Kreativ- und Filmwirtschaft, aber auch ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung. Meine Damen und Herren, wir beenden nun die Live-Übertragung aus dem Nationalrat von der heutigen Plenarsitzung hier in ORF 2. Da folgt jetzt die Zeit im Bild. In ORF 3 können Sie die ganze Debatte bis zum Ende verfolgen. Gestern hat es bis 23 Uhr gedauert. Ich erwarte heute etwas Ähnliches. Noch ein Hinweis, das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Finanzsprecher von SPÖ und ÖVP, Kajan Kreiner und Andreas Zakostelski, über die doch recht unterschiedlichen Ansichten der Gegenfinanzierung der Steuerreform, das können Sie in der Sendung Hohes Haus am kommenden Sonntag um 12 Uhr zu Mittag sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, einen schönen Nachmittag mit den vielen Programmen des ORF. Auf Wiedersehen. Für Beschäftigung und Offensivmaßnahmen und für Verbesserung im Sozialstaat. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ein wichtiger Impulsgeber für die Ankurbelung unserer Wirtschaft könnte eine Steuerreform sein, die rasch umgesetzt wird. Alle derzeitigen Steuermodelle, die vorgelegt wurden, zeigen hier in diese Richtung. Sie erhöht die Kaufkraft, stärkt die Wirtschaft und bringt Arbeitsplätze. Und wenn wir gemeinsam daran arbeiten, hier rasch eine Lösung zu finden, dann hat auch Österreich was davon. Danke.